Kristo. Ni siku ya Ijumaa kama kawaida unajua ni siku ya show kubwa, show kali hapa nchini Kenya ya kipi sijasikia na leo ndani ya studio tunaye mwanamuziki mkali kwa jina Justina Siokao. Amevuma huyu madamu kuanzia mwaka jana mwisho kwa mwezi wa Disemba ule watu walisahau COVID ikawa kila mmoja wimbo ni Justina Siokao. Leo atakuja hapa, ameshafika tunataka afunguke, atatueleza kuhusiana na maisha yake, ndoa yake, sanaa yake. Tunaambia yeye pia ni mfalme mwenye mataji mingi sana leo kamka wakula wa light na utai enjoy kweli kweli mwambie mwenzako kiingilio ni bure karibu kwenye kipi sijasikia mimi naitwa Ahmed Bahaji tuko tayari kuwasha cheche na mistari itapigwa hapa rafiki yangu Justina sio sio kao yes kwanza kila nikikutafuta sikupati hivi mbona mimi unaniringia na wengine huko na kuona wanaume wanakuita mnafanya maujiano hii ni haki <laughs> Um, sija kuringia ndugu. Mm-hmm. Eh, kwa majina naitwa Justina Sokao aka Madam 2020. I'm so happy to be in KTN News hapa ni nyumbani. Mm-hmm. Uh, na nimefurahi kuwa kwa kipindi ambacho ni moto sana. Sijui kutakuwa haje. Lazima tuwekewe maji karibu kwa sababu lazima <laughs> leo kuwaje. Lazima <laughs> moto yaekwe karibu. Umependeza na kumbia vazi ulilovaa na namna Mungu alivyokujalia uh-huh. umekaa kama kitunusi tunamwita nguvu ile ya baharini. Unamjua? <laughs> Okay, miku uh, ninashona manguo siku hizi. <laughs> Nime advance kutoka kwa mziki, nikaanza kushona manguo ku design. Mimi mm. mwenyewe ndo nime design hili vazi. Ala. Yes, kushona nina tailors, but ni ku design ni mimi na designia watu wengi hata wabunge, mm-hmm. political leaders. Ndiyo. Niko na wachungaji na wadesignia pia wasanii. Wasanii kwa wingi, watu wengi ambao wanafanya dowry, wedding, mm. wanakuja kwa Justina Designs, tuko okay. located in Nairobi pale Event House. Jipo Lakini sicho kibarua chako peke yake. Wewe ni mwanamuziki wa injili, wewe eh. bado ni fundi na una mjasiria mali, una mambo mingi hebu tusimie. Mimi mimi ni mwanamuziki mm-hmm. naandika kitabu. Nime andika kitabu cha pili lakini cha kwanza kilikuwa kinaitwa Arise and Manifest Your Potential. Wewe pia ni mwandishi. Yes, niliandika kitabu changu cha kwanza 2015. Mashallah. Na kile kitabu kikauza sana kwa sababu mm. kilikuwa cha kutia watu moyo. Mm-hmm. Uh, ilikuwa ya ku raise hope katika maisha ya watu. Ndiyo. Mimi nilikuwa nimefukuzwa kwa ndoa na nikaona ni vizuri nipe wasichana wazo. Mm-hmm. Kwa kitabu changu nimechambua wanaume 21. Umekuja katika hamsini zangu hapo kwenye ndoa hapo. Ehe. Sasa. So wacha nisiendelee sana hapo eh. ni na kitabu uh-huh. na nimeandika cha pili wacha nisiseme jina kwa sababu sija pia ni mwandishi wewe pia ni Na mimi ni mama wa mtoto mmoja uh-huh. na pia mimi ni motivational speaker na ubiri sana uh-huh. kitu wa, yenye watu hawajui na ubiri sana behind the scene umeokoka mi nimeokoka Yesu ni Bwana. Kwa haya mauno hayo tuliyaona hapa. Mauno mm. Yesu ana Biblia inasema kila kiumbe kilicho na pumzi kimsifu Mungu. Haijasema usifu na kichwa mm. waz, wamasai wanaruka, Ndiyo. wanarukisha shingo. Santa Waluya wana, wanapigisha mabega. Uh-huh. Na mimi kama mkamba sisi tunapiga na miguu pale. Ndiyo. So nikipiga na miguu kiuno lazima kipepe pia. Kwa hivyo viuno so, ni kweli vina kazi zake. Ni part zake. of the body. Okay. Ni part of the body so ukimsifu Mungu haijasema msifu na vidole umsifu na miguu mi na msifu na kila kitu kwanza Mungu mm. amenisaidia sana mm-hmm. kama vile unaona luku imeweza kuna siku luku yangu haikuwa imeweza hebu tulia ni cheki eh imeweza kweli macho ya kikombe tena mashallah mrembo sasa <laughs> lakini dukuduku langu jasina la tunaanza hapo hapo kwa urembo mm-hmm. na viuno uh-huh. na namna ambavyo unazungumzia kama mwanamke kama kungwe vile unajua uh-huh. mwanamke mwa kufundisha wanawake mambo yale yes. lakini dukuduku langu ndoa ilikushinda mwaka mmoja ngoja <laughs> <laughs> tena ndugu baji tena sikia ndoa mwaka mmoja ikakushinda eh. tena yaya akakuchukulia mume hivi alikuwa na maono mazuri zaidi yako ah uh. <laughs> ilikuwa <laughs> Maida kanichukulia mme, yani eh, wanamaanisha hivyo. Eh. Ah, si kushindwa na ndoa. Uh-huh. Ah, mi napenda ndoa sana. Na ndio sababu mimi ni doctor of love katika social media. Mi nafunza watu wale ambao wameoana kuosha mwili vizuri, kuoga mm. na wafunza mambo ya ndoa ya ndani ya bedroom uh-huh. na wafunza pia relationship how it's supposed to run. I also teach the young people when you are in engagement what you expect. Mm. Young girls when they are heading to marriage hiyo ilikuja kwa sababu nilikuwa kwa ndoa mm. yani nafunza wasichana sana ukijitayarisha kuolewa unapaswa kuangalia qualities gani kwa mwanaume mm-hmm. sasa mimi niliolewa nikiwa mdogo kwa hivyo ulikuwa hujajua yale mambo ya ndani sikuwa najua yale nasema saizi 
na mengi nilikuwa nayajua kweli lakini nikafrustratiwa sana kwa sababu nilikutana na ndugu ameokoka sana alikuwa naomba eh, tole and handsome venye wasichana wengi wanatamani mm. na alikuwa kazini lakini sisi ndio tuko si tole and handsome mtajipanga <laughs> <laughs> tuendelee So as in like I, I just met the guy I have been dreaming about and also the guy alikuwa anataka kuoa kwa haraka you know mm. yeye yeah, yeah, alinitongoza akaniambia mimi nakutaka nikuoe akuniambia tuingie kwa relationship nini na pia mimi nilikuwa nimeokoka sana sikuwa nafikiria kwa, yani nilikuwa nataka pia kuolewa mm. so kwa hivyo wakati yeye afahamu yale mambo ya ndoa mengi sikuwa najua ya kwamba nitawahi kuwa siku moja nje ya ndoa mimi naweza ongea kwa sababu ya ndoa za mapema mm. before uh, ujakoma akili vizuri usinge, usinge ukaingia kwa ndoa Aha. because utakuwa broken sana kwa sababu usiingie kwa, kwa sababu ya msisimko na, 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 na usiingie kwa sababu wazazi. kama mimi kwetu ukambani u, ukiona mtu ameolewa na harusi unasema ha huyo akosaa Mm. wewe kutoka kule ukambani mm-hmm. haya mambo unasema ulikuwa bado ni mdogo huyu juu lakini eh hey, inaonekana ulianza mapema wewe ah uh, mimi sijai kwa kwanza ilikuwa fomu ngapi ah uh, nimekuja kurelate wakati nafanya kijabe hospital okay. boyfriend wangu wa kwanza alikuwa nikifanya kazi kijabe ah, I- inawezekana justina wa kwanza wala hata usiwe na hofu mm-hmm. kwa sababu gani inawezekana ikawa alikuwa sio bahati yako unaona kitu moja nilisha, nilikuwa niko nyuma kidogo ni kwa mm-hmm. sababu ma relationship Mm. Kwa sababu nilikuwa nimeokoka kutoka nikiwa mdogo. Kanisani nilikuwa mstari wa kwanza. Mm. Tuliambiwa kitumbua ki, kisiingie mchanga. We unajua kitumbua ni nini? Ndio. We unajua mandazi. Ndio. Mandazi ukiyaingiza mchanga hakuna mtu atanunua. Huwezi kutafuna. Na tunaambiwa andazi ambalo limeumwa hakuna mm. wa kununua. So tulikuwa tunaambiwa kanisani ni vizuri keep your sanity, keep Ay. yourself as a young girl. Umejilinda. Eh nimejilinda ili niende nikafungulie barua mbele. Ni Lakini mengi mengi ambayo tutataka tuzungumze. Sasa ni hivi nitakukatiza hapo. Ehe. Kwa hivyo sasa huko kwenye ndoa mm. mwanamume yule ambaye we unamuona natosha. Yes. Aina ya mwanamume ambao unaosema huyu basi nikimpata ndo nitaingia katika ndoa yangu mm. inayokuja ni mwanamume aina gani? Uh, kwa sasa hizi kile nilipitia ndoa ya kwanza nilipatana mm. na mamis boy mm-hmm. mwanaume ambaye anapitisha mama yake mbele mwanaume ananipiga mwanaume anisikilizi anipe wakati wa kunisikiliza mwanaume ambaye bedroom matters ashughuliki na wewe anashughulika na shamba nyingi yani ati, mkulima, ati, 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 mkulima mkubwa yani mkulima wa shamba nyingi Ka, katiba hasomi ilikuwa katiba kwake yeye yeah, ashughuliki na katiba ya kwake anashughulika za huku nje sana Ulisikika ukisema katika mm. sehemu fulani mm-hmm. ya kwamba wewe unataka mwanamume ambaye ana uwezo wa kusoma uh, katiba kisawa kabisa sawa. kwa sababu kitu cha kwanza ndugu kwa nini nasema hivyo wakati unaingia kwa ndoa unaingia kwa sababu ya kitu moja hujaelewa sisi wanawake kwetu tuko na ndugu tuko na chakula tuna kila kitu hata tunaweza ishi peke yangu sasa hivi mm. single na naridhika mm-hmm. kitu yenye itanifanya niingie kwa ndoa ni nini si nitendo la ndoa because hizi siwezi fanya nikiwa nimeokoka hivi nimeokoka mimi nahubiri sana mm. so siwezi ambia watu kuhusu Mungu na mimi nikachafua hekalu la Mungu so naweza sema ya kwamba nikiingia kwa ndoa natamani Mungu akinibariki mm. kama mtu anawezana na tendo la ndoa nitashukuru uh, haula yes Nene shababu ameyuko si vizuri si successful kwa pesa peke mm. yake unajua success ukiwa na success ya pesa peke yake na mzigo ule mwingine au ufanyivi kazi vizuri ni bure Asa. pia ndoa si makwik Mm. Ndoa ni safi legit ndoa ni kuwa na wakati muda wa bibi kama mtu ana muda wangu nitamwacha haina maana ndio nitamwacha mimi Sasa... ukiona nimeolewa leo nimeacha mtu eh. jua tendo la ndoa afanye vizuri lakini pale pale pia ulitoa ushauri ya kwamba eh, mwanamume ni yule ambaye ana hela anaweza kukuweka wewe vizuri wacha nikuulize pesa mimi Utapa... ukiniangalia hivi mimi ni class lady mimi ni boss lady Tanzania Reivana ananiita female king. Reivana ni mwenyewe. Reivana ni mwenyewe ananiita female king. Baka ana comment kwa page yangu. Atamwacha yule Fahima yule. Sielewi. So Reivana anatambu anaona queen, si ni ukweli? Ndio. Sasa na si yeye peke yake watu wengi wanasifia wanaona boss lady. So nikiingia kwa ndoa na mwanaume ambaye hana pesa, tutafanyaje? Mimi loko yangu hivi ni pesa. Hizi make up pesa. Nguo yangu pesa bali naishi pesa kila kitu ni pesa Wanao, so mwanaume lazima akuwe na hela wanaume hao yani kwa pamoja e. wanaume atakwamba ye yeah, fedha nazo ni tajiri alafu lazima uwe na hela ili unione na shughuli ya kitandani utaandike vizuri wako wapi hao uwezi mpaka vote my brother unaona ukitaka nyumba ujenge usi unatakanga nataka nyumba iko hivi 
unapatanga what you want because you have the vision acha nikupatie fact unaona mimi nasimamia vijana wengi sana unaona handsome vifua wanapendeza pendeza lakini ndio tunatafuta hela sasa sasa hamna kitu mfukoni ni vile maisha yenu sasa yako huku juu sana na ukipata wale masponsor nao huku tunawashinda katika baadhi ya shughuli wewe utampata wapi wa kamili kamili utapata mtu kamili kwa sababu kitu cha kwanza wakati mko kwa dating wakati uko kwa dating lazima uangalie mtu kama ni selfless mm. kuna wanaume hata wako na pesa na watoi kuna wanaume wengi wako tajiri ni tajiri kabisa mm. lakini ni selfish atoi zile pesa Wagumi. so mimi nataka tu mwanaume mwenye ni mtu anani pamba na vitu Oye. yani kama ni pesa anani support huyo mwanamume nadhani mm. kama umempata hivi majuzi una ulisema <laughs> Rinton Apoko wewe ndio unaona mwanamume anakufaa Ah, ah. ana vigezo vote ukimwangalia shughuli anaweza na mimela nayo ana nyumba ah. milioni 30 Rinton ana ana uwezo lakini ana uwezo wa kukontrol mdomo Mimi sitaki mwanaume ambaye tunashindana umama yani ako mama kama mimi yani mwanaume <laughs> ako na mdomo mimi niko na natafuta na chakula mimi ni MC mm. na nakula kupitia kwa kuongea penzi lilianza Ah uh, penzi alikuwa limeanza tulikuwa katika ile tu harakati. Hatujafanya uh, uh, mapenzi na Rinton, hatukuwa uh-huh. uh-huh. na mapenzi na Rinton, ile ilikuwa kelele ya online. Okay. Eh. Haya na bwana Smart Joker ilikuwa ni kike ama ilikuwa ni ule wimbo kama tutakuwa tunaupata. Smart Joker. Uh, Smart Joker nimeimba na naye wimbo wa Valentine. Eh. Tulikuwa tunatafuta Vixen wa video eh. uh, ambaye ni nimepata mpenzi sura personal. Lakini moyoni mwake andisa mm. tajiri kimfuko na kimapenzi he is caring he is a giver uh-huh. mapenzi ananipakulia uh. moto moto Nipe. you see that is what i expect yeah. when i get a man even if he is not handsome to skip the handsome kwa moyo director sema tusikie ngoma ni tamu sana <laughs> <laughs> Jamani imefika Valenda jamani imefika Nimepata boyfriend Nimepata mpenzi wangu Mungu amenikumbuka Baada ya kuomba sana Wako iko wapi Ama mena Wow, ule ni wimbo mzuri sana Asante. na hakika katika upande wako wa uimbaji ni mzuri na umekubalika ule wimbo wa 2021 mm-hmm. ulipata zaidi ya views laki tano katika katika YouTube mm. yeah. sahi uko mbele hapo umekulipa ulipa, ulipata uh, mapato gani wimbo wa 2020 ndio uliniinua na wimbo ule wa 2020 ulinifungulia milango mm. nikajulikana amerikani nikajulikana Canada nikajulikana tuseme nchi nyingi mm-hmm. globally ukafungua milango ndio watu walikuwa wanaweka hata mbila link ya YouTube wana download wanawekelea na ilinisaidia mirabaha ya YouTube uliingiza fedha ngapi Ah YouTube si sana mm. pale nimepata sana pesa ni kwa events show events nalipwa 200,000 300k mm. nalipwa 150 kienda chini mtu akikutaka kwa hivyo uh, na pia nimeimbia makambuni kama Optiven mm. nikawaimbia wimbo wakanilipa hela nyingi nikafanyia advertisement Safaricom nimefanya advertisement za kampuni mingi mm. na nikaweza kuwa mtu wa manguo nikawa mm. na advertise manguo za kampuni tofauti sasa hizi mimi ndio najishonea so naweza sema ile fame ya 2020 2021 2022 so imenisaidia sana. Mm. Saa hizi events zenye napiga pia waheshimiwa wananiita kwa events zao napiga wananilipa vizuri. Juzi uliingia mm. kimadaha kama nakwambia <laughs> Malkia katika kutano ule wa Jubilee. <laughs> Una azma ya kupigania kiti cha siasa. Uh, at the moment sipigani kiti chochote cha siasa. Mwaka huu nimesema nitaongoza kimavazi, mm. nitaongoza kimziki mm-hmm. na nitaongoza East Africa kama mwanamke mm. kwa kufunza watu ma, ma, mambo. Niliwaambia ni Dr. Love. Dr. Love. Mm. Na kwa events nitaongoza. Uh. So nilimba nikitakuwa kiongozi nadhani watu wengi wakafikiri nitataka kusimama. Okay. Mimi nataka kusimama the next election nadhani ni 2027. Ndio ah, yes. nitataka kusimama. So mm. saa hizi ni kuandaa ah. ground na watu walikuwa nataka sana kwetu nisimame. Na 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 yule pasta yule Natasha yule Natasha. 
tuliona pamoja alafu baada pale ndiyo ndoa uliwe ndio ulikuwa kungui wake wa kumshauri aingie katika ndoa hapana uh, uh, revolution natasha ni mama wangu wa kiroi she is my spiritual mother by the way mm. she is the one who have motivated me to be who i am now today nilikuwa mm. nimeacha muziki and 2018 akanirudisha kwa industry mm-hmm. 2019 akanisupportia event ilikuwa ya 10 year anniversary in music mm. na 2020 tutakuwa machakos tulio, uliona tulikuwa na machopa kule machakos tuki launch initiative ya justina op initiative niko mm-hmm. na giving back to the community initiative mm-hmm. ambaye revolution natasha ameni support sana Sawa. tunapea wasichana sanitary pads mm-hmm. na yako na organization ya hand of combustion so when she joined with me she was able to help me and also she is my spiritual Z- yeah, uh, mother yo. Na ndanga kanisani kwa kile sana kama ongera. Yes. Eh, so mimi sija sija hapo kwa mwandacho hapo kwa ushauri utaalamu wa, wa masuala ya, ya ndoa. Ya ndoa. Na na hata ya ngono pia saa nyingine unatoa hata. Eh, ha, ya ngono pia nimefunza watu sana kwa sababu watu wengi hapa Kenya eh. si ma expert kwa hiyo sekta. Ha. Unakuta wanawake hawaogi vizuri, wa. wanaume hawaogi vizuri wa. na wanataka tendo la ndoa lifanyike vizuri. So hmm. bila usafi hakuna ile attraction. Ah, sasa hmm. na hilo hilo swali hapo katika ndoa lakini wewe unasema kwamba mwanamume lazima awe atasimamia bills na na nini yeah, mwanaume lakini lazima mwanaume asimamie wewe unafanya bills. kazi tena una kipato kizuri kazi My nyingi brother nafanya kila kitu mm. saa hizi mimi ni mama ambaye nilifukuzwa na mme mm. ambaye nalia mtoto mimi mm. ndio nalipa school fees nalipa nalipa bills ndio lakini wakati nitaingia kwa ndoa siwezi kuendelea kuwa bado The, the, the provider kule, nataka mimi Mungu akinipa mme akuwe provider kama tan- sio provider wacha nikae peke kule Tanzania yani. kuna vijana wanaitwa Serengeti boys yani hao kazi yao shughuli yao <laughs> wewe kama ushaji umejitosheleza una hela una kazi yako na mali yeye anakuja anakuoa alafu mm. Ha, hana fedha hana kisomo lakini kazi yake eh, kazi yake ni kama huyu atakwambia hapana mimi siwezi oa mwanaume mdogo kwa sababu nitamdharau yeye atawasha nyumba atafanya kazi kwa sababu why we lie mi ni mdogo hata sijafika third floor mm. so si, sioni haja ya kuoa kijana kwa sababu nitammistreat mm-hmm. mimi mwanaume mwenye ana authority over me siwezi mpatia tendo la ndoa mm. yeah. kuna wakati pia unajua uja... mwanaume unamsaidia chakula ni wewe kila kitu ni wewe then tendo la ndoa nitakupatia kama nani amna wewe ni mwanamke mwenzangu si ulimwengu wa maslahi wewe mnakupa hili na wewe unaangalia upande wa pili kwani kuna tatizo gani mbona nyinyi wanawake kama mm. hauna kazi na mume na mnakushughulikia unaona kitu moja mi sasa hii niolewe na mtu I, I run bankrupt nitamsupport kila kitu mm. in case mtu amepata accident unajua nimefanya hospitali kijabe mm-hmm. nikaona wanaume unaweza pata accident ukakuta uwezi ukakuwa kikwe, kiwete mm. nitakaa na wewe nitakutoa pampas ndakufanya kila kitu ju, when you were able you used to help me but in this second life now i am mm-hmm. i cannot help a man because when i was in marriage mm. nilikuwa na support mwanaume ule ananijazia wageni na Niko... support wale wageni nawapikia Niko... pesa zangu kila kitu Niko... wakati nilirushwa nje zile vitu nilikuwa nimenunua niliziacha huko mango zangu kila kitu niliacha huko ukapata mwanaume ni kama mimi ndo na mjenga na ule mwanaume alikuwa na hela lakini hataki ma- mahitaji unaona so mi mwanaume mwenye mahitaji mahitaji pile mm. tunapiga tendo la ndoa kitandani tukishangilia mm. tushangilia tukiwapeleka shule ya rabbi na tushangilia kuna, kuna wale chakula. kuna wale wanawake sikuizi ambao mm. wana vituko haswa hapa Nairobi wanaigiza watu wa magharibi uh, hawana <laughs> haja tawa naume sikuizi wana wana wenyewe kwa wenyewe yani ni, oh. ni, un, Oh, wewe naelewa vile unasema. Mm. Mi uh, siwezi unawashauri vipi ama Siwezi support no? kitu kama hiyo. Mwanaume ndio kila kitu kwa mwanamke kwa sababu mi kama mi napenda mwanaume kwa sababu mwanaume ana mwili, mwili ambao ni una joto. Sasa hizi viuma watu wanajiweka maplastic nini hiyo mm. ni kujiumiza hiyo mm-hmm. ni upumbavu mm. so na pia uwezi ridhika hiyo ni kujidanganya that psychologically umeridhika na hujaridhika mwanaume Mungu aliumba mwanaume akiwa na kitu ambacho kinaingia kwa mwanamke so hizi vitu zingine manini hizi ni fake news okay. hizo kwangu ni fake mimi ni mwanaume ndio anaweza tingisha mwanamke mwanamke akasikia vizuri sasa tusikie baadhi ya wakenya wanasemaje baada ya mahojiano hayo kumsikia <laughs> alivyofungua Justina na mbombo zake oh. Justina will be single and uh, for a long time <laughs> Asema huyu mwanamke huyu ndio mtembea asema huyu mwanamke yuko soba wa light na god bless her. Alafu I'm so proud of you. Wewe uh-huh. ni wa kipekee unaelewa. Uh, jinsi sisi wanawake tunavyopitia. Mm. Alafu anasema huyu Justina si familia anataka. Huyu ni sponsor anatafuta. <laughs> Mbaba. Alafu mwingine anasema huyu ana majivuno huyu ameiona amefika. 
lakini anatuhitaji sisi wanaume. Alafu wasema huyu sio kawa anazungumza ukweli mwanamume ni responsibility kuolewa si lazima is a choice. A man should prepare himself before proposing for marriage. Yes. Ha. Kwa kama hivi. mwanaume atoshi mboga utamkalia. Mimi hmm. kwanza nakukalia properly. Kama kama Una... ulinioa ukakuwa responsible well, sina shida. Unapata mwanamume yule alokuingia katika moyo utachanganyikiwa <laughs> Justina. Ndugu nikistanganyikiwa ndakuja kwa hii forum yako nikwambie nimetanganyikiwa. Pewa shughuli Justina we. Kuna vijana huko nje. Let me tell you mimi shughuli saizi. Wakikutia mkononi utasema umerushwa nini. Nikwambie ukweli ndugu. Mm. Saa hii nyege iwezi kukupata kama una pesa mm. kwa sababu kwangu tunakula hela. <laughs> Chakula kama hakuna na hakuna kitu mama, mtoto hajaenda shule vitu ziko pale aziko zote ni mimi nashughulikia. Nitashikwa mm. aje na mstuko wa mwili. Mwaka mstuko huu. wa mwili mimi mm. kama mimi saa Siwezi isikia mwili kiamka ah, kwa sababu inaamshwa na yes. inaamshwa na mtu ambaye amekuwa mwema kwako. Una understand? Nakuelewa basi ndaria muda umeisha lakini, lakini saizi, tuta... mtu akiwa mzuri eh. mwili itaamka njoto itarudi nitakuwa kiwanjani kama wale wengine na nitasikia vizuri akifanya chochote. Yalla haya sawa. Sasa tutaendelea na maujiano baadaye alafu tutaika katika kipindi cha wiki jayo kidogo kukimalizia uh-huh. haya mm-hmm. waje basi wa Kenya walikuwa nakusudia na wapenda sana watu ambao wametazama KTN News iki kipindi ni cha kipi ujasikia mm-hmm. na kama kuna kitu ambacho ujasikia na mkanitumia watu waka subscribe sa hitu kwa 100k subscribers uh-huh. pale kwa Facebook mini doctor of life Justina Siokao 2020 mm-hmm. pale niko na page like and comment god bless you so much na wapenda Instagram na ikilianga potomoto kama vile mnaona Mungu amenibariki na shepu mm-hmm. enda pale hiyo Instagram like my page follow me and god mm. will bless you so much kama uko na advertisement nipatie niache Aya, kuongea bure haya asante mashallah amesema yeye amejaliwa na kila kitu utakacho kwa hivyo uh, kila mmoja endelee kupambana nafikiri tumemsikia mstira sio kao mwana muziki mbe sinema ni fanya biashara leo amepamba makala kipindi kipi sijasikia kwa mengi zaidi pia tutakuwa tunakutana naye katika makala mengine yajayo akitueleza yale ambayo alikuwa amesalia kipindi ni kipi sijasikia tunakwenda katika mapumziko rafiki yangu ya pili pia inakuwa moto naye mwanamke mmoja mwana fashionista yeye ni mbunifu wa mavazi watengezea watu mashuhuri hapa nchini Kenya na nje anasema amewahi kutengeneza vazi la thamani ya milioni 18 za Kenya je nani alinunua Alafu je wanaume wanamogopa kumtongoza kwa sababu hadhi yake iko juu? Ni Melina Gold atakuja hapa atueleze namna ambavyo yeye ni dhahabu kwa hivyo kapo hapo kipi sijasikia. Mimi ni Ahmed Bahaj chechezi na wakati na piga mstari chini yake. Mimi ni tsunami siwezi kunuiliwa. Alitopanga Mungu kwangu kitatimia. Eh 2022 nitakuwa kiongozi. 2022 nitakuwa namba moja. 2022 wanataka kunipanga. Aye, lakini mimi sipangwingi. 2022 wanataka kunipanga. Aye, 